ஸோ ஹென்ரி ஃபயூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் இன் ஜென்ரல் அப்படின்ற ஒரு புக் எழுதினார் அந்த புக்கில் சயின்டிஃபிக்காக எப்படி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் ஒர்க் நேச்சர் எப்படி நீங்கள் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு 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 ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நிறைய கொடுத்தார் அதில் இருக்கிற ஒரு ஃபோர்டீன் பிரின்சிபல்ஸ் தான் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து பைபிள் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஸோ டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்ற என்னென்னா இப்போ ஒரு குண்டூசி இருக்குன்னா அந்த குண்டூசியை ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாருன்னா அது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணு ஓவரால் ஒரு நாள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலே பதினாறு தான் பண்ண முடியும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு குண்டூசி தயாரிச்சா அப்படின்னா அதை மெல்ட் பண்ணுறதுலேருந்து அது ராடை சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு ஒரு நாளைக்கு பதினாறு தான் பண்ண முடியும் ஆனால் டென் டு ஃபிஃப்டீன் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இன்வால்வ் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நீடில்ஸ் வந்து ஒரு நாளில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஸோ டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்றது ஒரு ஒர்க்கை ஒருத்தர் தான் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லாமல் அது என்னென்ன ப்ராசஸை டிவைட் பண்ணுறது மூலமாக ஒர்க் ரொம்ப ஸ்பீடாக நடக்க செய்யும் அட் சேம் டைம் டெலிவரபிள் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப குயிக்காக நடக்க செய்யும் அது டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த ப்ராசஸ் சரிங்களா ஒட்டுமொத்த ப்ராசஸ் ஒட்டுமொத்த ஆர்கனைசேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஒருத்தர் போய் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல் யார் இல்லைனாலும் ஆர்கனைசேஷன் நடக்கும் அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறத விட அடிப்படை டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் செகண்ட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அத்தாரிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஹி இஸ் தி லைபிள் பர்சன் எண்ட் ஆஃப் த டே அவர் சொன்னால் நடக்கும் ஸோ இல்லைன்னா வந்து எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் கடைசியாக ஒருத்தர் பரலி அவர் வந்து அத்தாரிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்றது பர்டிகுலர் ஒர்க் வந்து யார் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க ஸோ அத்தாரிட்டி நீங்கள் வந்து டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி ஒருத்தர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அவர் கீழே வந்து யாருக்கு அந்த ஒர்க் அசைன் பண்ணி கொடுக்குறோ அது வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி அவங்களாம் இருக்காங்களே அவங்க வந்து அத்தாரிட்டி டீம் அவங்க தான் வந்து ஓனர்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் அவங்க தான் வந்து ஃபிகர் ஹெட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் ஸோ பர்டிகுலர் இருக்க ஹெச்ஓடியோ இல்லை வந்து ஒரு கிளாஸ் டீச்சரோ தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் டு கண்டக்ட் தி கிளாஸஸ் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான நாலேஜ் கொடுக்க வேண்டியது அவங்க தான் ஆனால் அதுக்கான ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் கொடுக்குறது யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அத்தாரிட்டி பர்சன் டிசிப்ளின் ஸோ டிசிப்ளின் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் டிசிப்ளின் பண்ணணும் இப்போ வந்து ரிலே அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ரிலே அப்படின்றது ஒரு சிக்ஸ் டு டூ அப்படின்றது ஒரு ஷிஃப்ட் அப்படின்னா அது முடிச்சதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாய் கம்பல்சரி பிரேக் கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஃபிசிக்கலாக இமோஷ்னலாக நிறைய டயர்ட்னஸ் ஆகும் இல்லையா ஓ த டைம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அப்போது டிசிப்ளின் பண்ணணும் இவ்வளோ இப்போ தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் மறுபடியும் ஒர்க் பண்ண அப்படின்ற ஒரு டிசிப்ளின் ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் எல்லாத்தையும் டிசிப்ளின் அப்படின்னா எவ்ரி திங் நீட் டு பி இன்னும் அலைன்ட் ப்ராப்பர்லி ஸோ சயின்டிஃபிக்காக அப்ரோச் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒரு மேனேஜரோட சொந்தக்காரன் வந்து ஒர்க் பண்ணுறான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டிவாகவும் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தர் வந்து ஒரு நியூவாக வர்றாரு அவருக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பாரிட்டி இருக்கக்கூடாது எவ்ரி திங் நீட் டு பி டிசைன் எக்ஸிக்யூட்டட் ப்ராப்பர்லி அண்ட் ஈக்குவல் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டிசிப்ளின் சொல்லி சொல்கிறாரு ஃபோர்த் பாயிண்ட் யூனிட் ஆஃப் டிரெக்ஷன் யூனிட் ஆஃப் டிரெக்ஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் குளோபல் டாப் டென் இன் மேனுஃபேக்சரிங் குளோபல் டாப் டென் கேமரா ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியோட ஒரு ஒரு ஆம்பிஷன் வைக்கிறாங்க ஒரு விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ என்டையர் ஆர்கனைசேஷன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்டையர் ஆர்கனைசேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீட் டு பி ஓன் தி லைன் ஆஃப் குளோபல் டாப் டென் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்க எல்லோரும் வந்து குளோபல் டாப் டென் ஆகிறதுக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்காக மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எம்ப்ளாய்ஸ்க்கு அதுக்கான ட்ரைனிங் கொடுக்கல அதுக்கான மிஷினரிஸே கொடுக்கல அப்படின்னா எப்படி குளோபல் டாப் டென்னா போக முடியும் ஸோ என்டையர் டெரெக்ஷன் ஸோ ஆர்கனைசேஷனில் எல்லா ப்ராசஸும் எதை நோக்கி இருக்கணும்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன அச்சீவ் பண்ண விரும்புகிறாங்களோ அதை பொறுத்து இருக்கணும் ஸோ யூனிட் ஆஃப் டெரெக்ஷன் ஸோ இண்டிவிஜுவலுக்கும் இதை வந்து சொல்ல முடியும் ஒரு டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க அந்த டெசிஷனுக்கு சின்ன சின்ன பீசஸாக உடச்சிட்டு
ஆர்கனைசேஷன் வந்த பிறகு வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்கில் இருக்கலாம் அவருக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கலாம் ஆனால் அதை மட்டும் வச்சு என்டையர் ஆர்கனைசேஷன் ஃபங்க்ஷன் முடியாது ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறேன்னா இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆர்கனைசேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட அலைன் பண்ண செய்யலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வரப்போகுது அப்படின்னா ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளில் பற்றின ப்ரொடக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் இருக்குன்னா அதில் ஃபாலோ பண்ணி செய்யலாம் ஆனால் அடிஷ்னலான ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டோ இல்லை வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிவிஷனுக்கு அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ண செய்யலாம் சரிங்களா ஸோ தட் அவரோட இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ஆர்கனைசேஷன் க்ரோத் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது செய்யும் ஸோ சவாடினேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஆர்கனைசேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் செவன்த் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெமினரேஷன் ஆஃப் பர்சோனல் நல்ல பே கொடுத்தா நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ பே மட்டும்தான் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஆனால் பே தான் ரொம்ப அடிப்படை ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு அவரோட லைஃப்பை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரியான மினிமமான ஒரு வேஜஸ் கொடுக்கும்போது தான் அவர் லைஃப் ஸ்டைல் கண்டிப்பாக க்ரோத் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி வந்து பேலேருந்து டிவிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க மூணு முக்கியமான ரெமினரேஷன் மாடல் சொல்லுவாங்க என்னென்னா எம்எஃப்எல் ஸ்டாண்ட் ஃபார் மினிமம் வேஜஸ் ஃபேர் வேஜஸ் லிவிங் வேஜஸ் ஸோ மினிமம் வேஜஸ் அப்படின்றது ஒரு எம்ப்ளாய் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் சரிங்களா பேர் மினிமம் அவர் லைஃப் வந்து ரன் பண்ணுறது ஸோ இந்தியன் காண்ட்ரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எம்எஃப்எல் மினிமம் ஃபேர் அண்ட் லிவிங் வேஜஸ் ஸோ இன்னி தேதிக்கு சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமமாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு எம்ப்ளாய் வந்தால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் டே அட்லீஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போது இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் அப்படின்றது ஒரு எம்ப்ளாய் ஒரு செவன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபார் தி ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாய் கம் கம்பல்சரி கொடுக்கணும் லிவிங் வேஜஸ்ன்றது எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் அதர் லெவலில் இருக்கு இல்லையா அவங்க எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது மினிமம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மினிமம் ஆஃப் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா மினிமம் வேணும் ஃபேர் வேஜஸ் லிவிங் வேஜஸ்ன்றது ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட் சொல்லுவோம் இல்லையா லக்ஸூரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் லக்ஸூரியஸ் கார் ஃபேமிலிக்கான வெக்கேஷனுக்கான ட்ரிப்ஸ் ஸோ லைஃப் ஸ்டைலில் தாண்டல் லாஸ் தன் லைஃப்கான பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கொடுக்க செய்கிறாங்க இல்லையா இது வந்து ஃபேர் வேஜஸ் ஸோ இங்கே காம்பன்சேஷன்றது ஒவ்வொரு பர்சனலுக்கும் கம்பல்சரி கொடுக்கணும் அது வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மூலமாக எம்ப்ளாயி கூட கண்டினியூஸ் சர்வீசஸ் பண் பண்ணுறதுக்கு என்ஷூர் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஹென்ரி ஃபயோர் எய்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைசேஷன் ஸோ சென்ட்ரலைசேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா என்டையர் ஆர்கனைசேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ஒரு காமனான பாயிண்ட்லேயோ காமனான ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அலைன் பண்ணுற இடத்துக்கு போகணும் இதை எப்படி வந்து யூனிட் ஆஃப் கமெண்ட் சொன்னோமோ டெசிஷன் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒவ்வொரு இடத்துல எடுக்கிற மாதிரி என்டையர் ஆர்கனைசேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் வேறு வேறு ஜோனில் இருந்தாலும் வேறு வேறு ப்ராசஸில் இருந்தாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன டெலிவரபிளாக இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறதோட பேசிக் வந்து சென்ட்ரலைசேஷன் ஸ்கேலா செயின் நம்ம எல்லாத்துக்குமே நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் உணவு சங்கிலின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் உணவு சங்கிலி அப்படின்றது சின்ன சின்ன இன்செக்டை வந்து ஒரு தவளை சாப்பிடும் தவளை வந்து பாம்பு சாப்பிடும் பாம்பு வந்து அடுத்து அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ஒரு உயிரினம் சாப்பிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்லலையா ஸோ ஒன் ஆஃப்டர் அண்டதர் ஒன் ஆஃப்டர் ஒன்று டாமினாக இருக்கும் அது மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் இருக்குன்னா எம்ப்ளாயிஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு சூப்பர்வைசர் இருப்பார் சூப்பர்வைசர் ரிப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு மேனேஜர் இருப்பார் ஸோ இது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹையராக இருக்கும்போது இந்த நல்ல பர்ஃபார்மென்ஸ் இந்த ரேஞ்சுக்கு நான் போவேன் இந்த பர்ஃபார்மென்ஸ் அடுத்து க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஹையராக இருக்கும்போது டெசிஷனில் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளோ இருக்குது ஒரு ஒரு க்ரோத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும்போது இந்த ஸ்கேலே ஸ்கேலா செயின் வில் ஹெல்ப் ஒரு ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும்போது அதன் மூலமாக ஆர்கனைசேஷன் க்ரோத் வரது பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது ஸ்கேலா சேன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் டென்த் பாயிண்ட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டர் ஸோ ஆர்டர் தெர் ஷுட் பி பிளேஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் எவ்ரி ஷுட் பி இன் இன் பிளேஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ எல்லா பொருட்களுக்கும் அதுக்கான தனி இடம் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது என்னென்னா நம்ம ஆக்சுவல் ரெகுலராக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடி கார்டையோ இல்லை வந்து ஒரு ட்ரெஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல வச்சுருவோம் அதை தேடிக்கிட்டே இருப்போம் நாலு முழுக்க ஆக்சுவலாக அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு இடம் வச்சு கரெக்டாக போகும்போது அதை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போகும்போது அது வந்து ஒரு டிசிப்ளின் ஸோ அதுக்குன்னு நம்ம தேடிட்டு இருக்க ஒரு டைம் சேவ் ஆகும் அந்த இடத்துல தான் ஒப்பண்ண ஒரு டிசிப்ளின் வர செய்யும்
there is chances of terminating an organization illa vand employees undu terminate pandra nariya possibilities irukku sikum so idu regulate pannen solli solli solraare 13 point enna nu pathina initiative so initiative so or organization or traditional organization irukla na இப்ப இருக்க ட்ரெண்டுக்கு என்னன்னு சொல்லி மாறணும் இது இப்போ நைன்டீன் டுவெண்டி சிக்ஸ்லேயே சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பீப்புள் மைண்ட் செட் என்ன இருக்கும் இல்லை வந்து மார்க்கெட்டில் என்ன ட்ரெண்ட் வருதோ இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து மேனேஜ்மெண்ட் லைஃப் ஸ்டைலோ மாற்றிக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்ற கான்செப்டில் ஃபோர்டீன்த் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈ ஸ்பிரிட் டி காப்ஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து யூனிட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லி இல்லையா யூனியன் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா அதனோட அடிப்படை தான் ஸோ எந்த அளவுக்கு வி ஃபீலிங் க்ரியேட் பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு எம்ப்ளாயீஸ்க்குள்ள ஒரு கொஹசிவ்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறோமோ அதன் மூலமாக ஆர்கனைசேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப பாசிபிளாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பெட்டரான மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லி ஹென்ரி ஃபைவல் சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் பிரின்சிபல்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறது மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வர செய்யும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி